திரைப்படங்களுக்கு ரிலீஸ் தேதி ஒதுக்குவதில் குளறுபடிகள் ஏற்படுவதாக நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான விஷ்ணு விஷால் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அவரிடம் நம் செய்தியாளர் பிரேம் நடத்திய நேர்காணலை இப்போது பார்க்கலாம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் வந்து ஒரு மீட்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மீட்டிங் தயாரிப்பாளர் சங்க மீட்டிங் திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மீட்டிங் அந்த அந்த சங் அந்த மீட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே அந்த படங்கள் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா தரப்பில் இருந்து வரீங்க ஸோ நீங்களும் வரீங்க அந்த அந்த மீட்டிங்க்கு வரீங்க ஸோ உள்ளே நடந்த சம்பவம் என்ன அதுக்கான தீர்வு உங்களுக்கு முழுசாக கிடைச்சிதா அதான் நான் வந்து ஆல்ரெடி ட்விட்டரில் என்னோட வருத்தத்தை வந்து தெரிவித்தேன் ஏன் அப்படின்னா கவுன்சில் சார்பாக ஒரு லெட்டர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டேட்லேருந்து பேக் அடிக்கிற மாதிரி இல்லை எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு டேட் தான் வேணும் அண்டு யாருமே கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த டிசம்பர் அண்ட் ஜனவரி ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெட்டர் எனக்கு அது படித்த உடனே கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது அதை போடாமல் இருந்திருக்கலாம் அவங்க ஜஸ்ட் நே ஜென்ரலாகவே வந்து இப்போதைக்கு வந்து டிசம்பர் அண்ட் ஜனவரி ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது போட்டிருந்தால் ஸோ இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா ப்ரொடியூசர்க்கு ப்ரொடியூசர்ஸ்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் அது அதுதான் காரணம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா கவுன்சில் எனக்கு நடந்த விஷயம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன் எனக்கு நடந்தது என்னென்னா ராட்சசன் படம் வந்து ஒரு டேட் கொடுத்தாங்க கண்டிப்பாக எங்களை எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஒரு படம் வந்து கூட தான் வருங்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒன் வீக் முன்னாடி ஒன் வீக்கோ ஃபைவ் டேஸாக எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஞாபகம் இல்லை இன்னொரு படத்தை வந்து லெட்டர் கொடுத்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் ஏன்னா ரெண்டு வாட்டி அவர் கவுன்சில் சொல்லி டேட் தள்ளி ஃபிஃப்த்துன்னு அக்டோபர் ஃபிஃப்த்துன்னு டேட் வாங்கினார் இப்படி சார் மூணாவது படம் சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு திருப்பி வட சென்னை அப்புறம் இது சண்டகோலி டூ சண்டகோலி டூ ரிலீஸ் ஆக போகுது திருப்பி ஒன் வீக்கில் ஸோ எப்படி சார் இங்கே ஒரு மூணு ஆல்ரெடி ரெண்டு படம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு பரியரும் பெரும்பாலும் ஸ்பேஸ் கிடைக்கணும் ஓடுறதுக்கு திருப்பி வந்து ரெண்டு பெரிய படம் வருது எப்படி சார் நீங்கள் இந்த டேட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு ரொம்ப கேட்டார் கவுன்சிலர் நானும் இருந்த கவுன்சிலில் அப்போ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக போனேன் அண்டு பட் இல்லை பெருசாக ஒரு ஒரு ரிப்ளை கவுன்சில்கிட்டேருந்து கிடைக்கல இல்லைங்க அது வந்து தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு ரிலீஸு அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் எங்களுக்கு ஒன்றுமே எங்கள் ப்ரொடியூசருக்கு ஒன்றுமே புரியல சார் அடுத்த வாரம் கூட பண்ணலாமே அப்படிங்கிற நடுவில் ஒரு வாரம் இருக்கே சார் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருவீங்க அந்த ஒரு கரெக்டான ஒரு பதில் வரல ஸோ ஐ வாஸ் ஃபீலிங் வெரி பேட் ஃபார் த ப்ரொடியூசர் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷராக இருந்தது அப்படின்னா தேட்டர்ஸில் த்ரீ டேஸ் முன்னாடி நான் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்க போகிறேன் கரெக்டாக இன்டர்வியூ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ரொமோஷன்ஸ்க்காக ஒரு ஃபோன் வருது ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் அடுத்தது வந்து இன்டர்வியூ உட்காந்து படம் ரிலீஸ் கொடுக்க போகிறேன் அதுதான் வந்து நிலைமை நான் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன் சார் நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் சார் இந்த படம் நம்புகிறீங்களா நீங்கள் ஏன் இந்த படம் பண்ணீங்க அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்குல்ல இன்றைக்கி எனக்கு இருக்குது சார் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் நான் ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுறேன் சார் நீங்கள் இந்த படம் தைரியமாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் அவர் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து தான் இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணார் ஓகே இன்றைக்கி அதை பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு எல்லா படங்கள் தாண்டி ஓடுது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னமும் தேட்டரில் ஓடுது இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது விஷயம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மத்தியில் வந்து இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டேட்டில் வந்தாலும் நீங்கள் இன்னும் புதுசாக சம்பாரிச்சிருக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுதானே ஒரு ப்ரொடியூசர